Wiki hii katika maisha na afya. Tutaangalia tatizo la kupoteza nywele kichwani ama alopecia. Surua inaendelea kuwa tatizo nchini DRC. Naitwa mkamiti Kibayasi. Wiki hii basi tuangalie tatizo la kunyonyoka nywele au kupoteza nywele yani alopecia areata. Ni kawaida kwa mtu kupoteza nywele hamsini hadi moja kwa siku kulingana na American Academy of Dermatology. Lakini wakati mwingine kupoteza nywele kupita kiasi kunaweza kuleta hali ya wasiwasi katika afya yako. Hili linaweza pia kuwa ni tatizo la kurithi au linasababishwa na umri yani kuzeeka mabadiliko ya homon au linachochewa na dawa unazotumia kutokana na hali yako ya kiafya hivi sasa basi tazama ripoti hii ya alopecia areata inayosimuliwa hapa na Kenes Bwire kuna aina tofauti za hali hii alopecia areata inafahamika sana inapoanza kujitokeza lakini kuna aina nyingine ambazo ni nadra sana Alopeza riata inamaanisha kwamba umepoteza nywele zote kichwani mwako. Alopeza riata universalia ni kupoteza nywele kwenye mwili wako wote. Diffuse alopeza riata ni kusinyaa kwa ghafla kwa nywele zako na kuweka mabaka mabaka. Ophiasis alopeza riata husababisha nywele kupotea katika umbo la duara, kuzunguka pembeni au nyuma ya kichwa chako. Unapokuwa na autoimmune disease mfumo wako wa kinga unaushambulia mwili wako. Kwa alopecia riata ni mizizi ya nywele ambayo hushambuliwa. Madaktari hawajui kwa nini hali hii hutokea, lakini wanafikiri watu wanaopata alopecia wana kitu fulani katika genes zao ambacho hufanya hali hii iwezekane. Kisha kitu hicho kinachochea upotevu wa nywele. Alopecia areata inamaanisha upara au kwa maneno ya kawaida kupata upara. Ni ugonjwa ambao hutokea kutokana na matatizo ya autoimmune inahusiana na ugonjwa unaosababishwa wa kinga mwili au lymphocyte zinazozalishwa dhidi ya vitu vilivyomo kwenye mwili. Dalili kuu pekee na za mara kwa mara za alopecia ni kupoteza nywele. Unaweza kugundua mambo yafuatayo. Madoa doa yenye upara kichwani au sehemu nyingine za mwili wako. Mabaka yanaweza kuwa makubwa na kukua pamoja na kuwa upara. Nywele hukua tena katika sehemu moja na kungoka sehemu nyingine. Unapoteza nywele mara nyingi kwa muda fulani na unapoteza nywele nyingi sana katika hali ya hewa ya baridi. Tuna sababu nyingi zinazopelekea hilo. Tuna sababu za kijenetiki zinahusiana na upara ambapo inamaanisha kwamba kama baba au mama anataabika na upara basi mtoto ana nafasi kubwa ya kupata upara. Tuna sababu nyingine kama vile utapia mlo sugu yani anemia na tuna sababu ambayo hatuwezi kuisahau na ambayo watu wengi hawaiangalii haswa kwa watoto ambayo ni majeraha ya kisaikolojia, unyanyasaji wa mwili, unyanyasaji wa kijinsia ambayo ni majeraha ya kisaikolojia au mwili ambayo yanaweza kusababisha upotezaji wa nywele. Kama unafikiri una alopecia areata, unaweza kuonana na mtaalamu wa masuala ya ngozi, yani dermatologist. Hapo watazungumza nawe kuhusu dalili ulizo nazo. Watakuangalia kwa makini maeneo ambayo unapoteza nywele. Watavuta utaratibu nywele kwenye vianzio vya upara ili kuona kama zinatoka kwa urahisi. Wataangalia nywele zako na mizizi yake kuona kama zina umbo lisilo la kawaida na watakuchunguza kucha zako. Ili kufahamu kwa mapana yake kuhusiana na ugonjwa wa alopecia, maisha na afya, imezungumza na Dr. Zainab Baba Dan Agundi, mtaalamu wa ngozi katika hospitali kuu mjini Abuja nchini Nigeria. Anasema kwamba alopecia areata inaweza kutokea na ugonjwa wa ngozi kama vile psoriasis. Na kiasi cha asilimia arobaini ya wanawake pamoja na wanaume wana aina fulani ya upotezaji wa nywele katika maisha yao. Alopecia um, is just a medical term. Alopecia ni neno la kitabibu ambalo linamaanisha kupoteza nywele. 
na mtu yoyote anaweza kupoteza nywele. Takriban asilimia arobaini ya wanawake na wanaume wana aina fulani ya kupoteza nywele katika maisha yao. Aina ya kawaida alopecia au kupoteza nywele ni androgenic alopecia. Kuna baadhi ya chembe chembe za urithi ambayo ipo sana kwa watu wazima. Lakini kwa upande wa watoto aina ya alopecia inayojulikana ni alopecia areata ambayo kwa kawaida ni mfumo wa kinga ikimaanisha seli za mwili zinapigana zenyewe. Hivyo basi husababisha uharibifu wa nywele kushindwa kukua. Pia ni jambo la kawaida nchini Nigeria. Kupoteza nywele hutokea kwa watoto hasa wale walio katika hali ya kukua kutokana na kile kinachojulikana kama tinea capitis. Ni maambukizi ya fungus yanayojulikana kama ringworm kwenye ngozi ya kichwa. So there is possibility that the hair will kwa alopecia totalis kuna upotevu wa nywele zote kichwani. Pia inahusishwa na kile kinachojulikana kitaalamu kama immune mediated. Kuna uwezekano kwamba nywele zitakuwa tena zenyewe, lakini wakati mwingine kwa matibabu ya mapema tunatumia oral steroids au typical steroids. Wakati mwingine inabidi kuchoma sindano kwenye nywele ili kuchochea hali ya ukuaji wa nywele. There can be other systemic diseases that can occur with hair loss. For example, iron deficiency. So if there is some form of malnutrition, then Inawezekana kuna masuala mengine ya kimfumo ambayo yanaweza kutokea katika kupoteza nywele. Kwa mfano, upungufu wa madini ya chuma au kama kuna aina fulani ya utapia mlo au magonjwa ya autoimmune. Hii ni hali ambapo mfumo wa kinga hushambulia seli za mwili zenye afya kimakosa kama vile kisukari, thyroid au tezi lupus ambayo tunayaona hasa kwa wanawake walio katika umri wa kuzaa hata wakati wa msongo wa mawazo na matatizo mengine ya kisaikolojia then um, hair practices some bad hair practices that people are not aware of matunzo mabaya ya nywele ambapo watu hawafahamu hilo linaweza kusababisha kukatika nywele kwa mfano matumizi ya madawa ya kulainisha nywele au kutumia kitana cha moto ili kuzirembesha nywele zako katika maonekano tofauti. Wakati mwingine hata unaposuka nywele zikivutwa sana zinasababisha kupoteza nywele. Nadhani watu hawafahamu kwamba upotezaji wa nywele ni ugonjwa ambao unaweza kushughulikiwa. Muone daktari wa masuala ya ngozi ili uchunguzi zaidi ufanywe na upatiwe matibabu ya mapema ambayo yanaweza kubadilisha hadhi ya kupoteza nywele. They may have to do a hair transplant which I know we don't have that Kuna njia mbali, mbali za matibabu tunaweza kuwapa dawa ambazo zitawasaidia nywele kukua haraka kisha wanaweza pia kutumia wigs ili kufunika eneo lililoathirika katika kesi nyingine inabidi hasa kile tunachokiita alopecia ya wakati huu wanaweza kufanya upandikizaji wa nywele ambao unajua kwa hapa hatuna huduma kama hiyo. Ugonjwa wa surua bado ni changamoto kubwa sana kwa watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ugonjwa huu unaibuka kwa kiasi kikubwa sana katika maeneo mengi nchini humo. Katika mji wa Baraka Mashariki mwa nchi hiyo mamia ya watoto hufariki kutokana na ugonjwa huo huku watabibu wakisema kwamba zana potofu pamoja na usalama mdogo pia ni sababu kubwa mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga alitembelea hospitali kuu ya Baraka na hii hapa ni taarifa yake kwa takriban siku zaidi ya 30 madaktari hawa wako katika uwanja wa vita kupambana na ugonjwa huu wa surua ambao ni hatari kwa watoto katika hospitali hii kuu ya mji wa Baraka mamia ya watoto wanalazwa na kupata tiba hapa Daktari mkuu Ibochwa Nyamanjoko anaeleza kuwa watoto wengi wameshafariki kutokana na surua. Tunakuwa na wagonjwa kabisa kiasi ya kutosha ya wagonjwa ambao wanaugua surua watoto uh, na kuna kuwa hata na mtu mkubwa ambaye naye ameguswa na ugonjwa huu wa, wa surua. Vile vile tunaona kuna kuwa wengine wagonjwa ambao wamepoteza wame maisha kwa ajili ya surua. Uh, na zaidi sana wanaofariki ni watoto uh, ambao wamekuja na na retard, wamekuja na retard nyuma, nyuma 
wanakuja kumatozo nyuma kabisa na wanafariki eh, kufuatana na complication ya surua mamia ya watoto wamekuwa wagonjwa wa surua katika hospitali hii lakini zana potovu na mila asilia zinadumaza mpango wa serikali kutaka kutokomeza janga hili mama le masha anakiri kuleta mtoto wake katika hospitali hii baada ya dawa za kienyeji alizotumia kushindwa kufanya kazi kwa mtoto wake mtoto wangu yuko na ugonjwa wa suruba nilijaribu kumtunza kunyumba bikuwezekana na kama tulifika hapa ni kukosewa makuta sasa kwa mfano mie peke hivi nilitunzisha mtoto kunyumba bilikuwa bya asili tu ukosefu wa hela uko kidogo unaweza kuwa na ile 2000 unakia kalikile ni uze dawa nitashinda na njaa ndio na bebe ile 2000 nienda uza kabuchungu na kula na beba bibi asili na inika mtoto licha athari inayotokana na ugonjwa huu wa surua bado kuna changamoto kubwa hasa kukubaliwa kwa chanjo daktari ibochwa anasema kuwa zana potovu na mila asilia ni moja ya sababu ya vifo vingi vya watoto wanaougua surua katika maeneo mengi haswa vijijini kuna kuwa wale ambao wamejaribu kuanza matunzo ya asili wakati wanaona matunzo ya asili haya kamati wanaenda ku mafarmasi kuuza wenyewe madawa kwenye mafarmasi na wanaanza kutunza watoto huko nyumbani na wakati wanaona mambo haya kamatiki kabisa ni pale wanaenda ku centre de santé na wanawa transfere ku hospital wanakuja wanakuwa na hali za la mazaifu ya zaidi saima kwani wanakuwa na complication inayosababishwa na ile rujoa surua ndio ugonjwa unaozuilika zaidi duniani lakini unaambukiza zaidi kuliko ugonjwa covid-19 nikiripoti kutoka hospitali kuu ya jiji la baraka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya kongo mimi ni biobe malenga voa news Kuna sababu kwa nini baadhi ya maduka ya dawa nchini Angola hayauzi dawa ya antibiotic kwa wagonjwa bila ya karatasi ya daktari anasema mfamasia Thomas Amute. Na mshauri mgonjwa aende kwa daktari kwa sababu siku zote kutakuwa na baadhi ya wagonjwa ambao watasema hapana nimeisahau karatasi ya daktari lakini nahitaji dawa aina ya moxicillin au bacterium na hizo ni dawa kali za antibiotics ambazo zinahitaji karatasi ya daktari yani prescription. Kwa hivyo kila wakati ninawashauri lazima wawe na hiyo karatasi ya daktari. Kwenye maabara ya zahanati katika hospitali kuu ya Banguela, mahala ambako wanafanya vipimo au majaribio ya magonjwa yanayosababishwa na bakteria, kitengo hiki husaidia kiasi cha watu mia moja kwa mwezi. Dr. Pedro de Jesus Gomez ambaye ni microbiologist anasema matumizi mabaya ya antibiotics na kujitibu kibinafsi ni ukweli ambao unachangia kuongezeka kwa upinzani dhidi ya vijidudu. Baadhi ya dawa za antibiotic unapaswa kunywa kila saa kumi na mbili, nyingine kila saa nane. Kanuni hii haiwezi kuvunjwa. Bakteria na mfumo wa kinga. Tuseme ni dawa ambayo lazima ninywe kila saa nane. Na kama sitafanya hivyo kama nitakunywa baada ya saa kumi au kumi na mbili, kutakuwa na kipindi cha wakati ambapo damu haina dawa ya antibiotic na bakteria ambao wapo humo tunaojaribu kupambana nao wataongezeka na hivyo watajifunza mbinu za antibiotic za kupambana na vijidudu baada ya hapo kama inabidi kuanza tena dawa hizo hizo za antibiotic basi zitakuwa na mafanikio katika kuponya tatizo mlokuwa nalo licha ya matokeo ya kiafya pia kuna upande wa matokeo ya kifedha kwa serikali pamoja na raia anasema Pedro de Jesus Gomez mtaalamu wa microbiologist. Tuzingatia rasilimali zetu ni ndogo ambazo zinasaidia mfumo wetu wa afya. Kama tunatoa dawa sahihi na kama madaktari tunafanya hivyo kwa njia sahihi, wauguzi pia watafanya njia sahihi za utoaji dawa hizo wakati wanapomhudumia mgonjwa na kama tujuavyo huu ni wakati wa matatizo ya kifedha kwa watu wengi nchini Angola Dr. Gomez anasema ni jambo gani sahihi la kufanya kama ujisikii vizuri njoo kwa daktari ya kuone ndio mtu pekee ambaye anaweza kuandikia dawa sahihi za antibiotic kulingana na ugonjwa unaokusumbua na kutakia maisha na afya njema popote pale unaponiangalia Endelea kuitunza afya yako kwa faida yako na wapendwa wako. Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC.